tutti, sono molto contenta di essere qui oggi perché è la prima volta che incontro Bruce di persona, nonostante io l'abbia sentito per mail e per telefono diverse volte perché tante volte nel corso di questi anni abbiamo ospitato eh, interviste o suoi articoli sulle pagine di scienza e conoscenza e per cui per me è una grande emozione oggi vederlo per la prima volta di persona e vedere anche quante persone sono venute qui per lui e i suoi libri e le sue parole penso siano state e sono di ispirazione per molti di noi, per me lo sono state e dato che ce l'abbiamo qui però facciamolo parlare subito <ride> così ci racconta un po' di quello che è il suo libro e il suo percorso parto subito con una domanda e forse una domanda che tanti di voi hanno in mente e Bruce tu hai iniziato uh, a diciamo la tua fama ti è data dai tuoi studi di teologia eh, e dall'opera dall anche rivoluzionaria che hai eh, portato avanti in questo ambito. E il, tuo prim il primo libro di, eh, che ho letto eh, tuo era Biologia delle credenze, adesso eh, l'effetto luna di miele, c'è un, un salto tra Biologia delle credenze e effetto luna di miele, cioè parti dalla biologia e oggi ci proponi un libro sulle relazioni interpersonali. Ci spieghi che cosa, com'è questo passaggio, cosa c'è in mezzo? Come yes. ci sei arrivato? It's very simple, you're famous for uh, your research is about uh, biology, yes. okay? Yes. And so we wrote you, we, we read your books uh, on biology, so it's rather revolutionary that now published a book about relationship, about love, about passion. So, yeah. and what is the connection? Because <laughs> it seems there is a gap between yeah. the two issues. The, the biology belief is about how we personally create our biology, our life, physiology, but it's also how we create our behavior. Quindi la, la biologia eh, riguarda sia la nostra eh, modalità di creare la nostra biologia interiore, ma anche la biologia delle relazioni interpersonali. Falling in love and, and, and living in a relationship is, is about the same kind of programming as we use for our own biology. Innamorarsi e creare relazioni eh, funziona esattamente come eh, gestire i nostri meccanismi biologici interiori, prettamente fisici. That, um, uh, if I could say that there's a movie we talk about, The Matrix, the movie The Matrix. Uh, they say it's science fiction, but it's a documentary. Um, poco fa noi abbiamo fatto un incontro dove Bruce ha parlato di un film che conosciamo credo quasi tutti, Matrix, eh, lui sostiene che Matrix non sia una fiction, una science fiction, come ce la vogliono raccontare, ma è di fatto un documentario. Because we have all been programmed. Perché noi eh, evolviamo e siamo eh, gestiti da programmi. E che we run our lives 95% from the program. E, e, Viviamo una vita per il 95% gestita da programmi. We only run 5% from our conscious mind, which is wishes and desires. Solo 5% della nostra vita eh, è guidata dal nostro desiderio e dalla nostra mente conscia. The reason is that the conscious mind can think, and, and when it thinks, by definition, it's not paying attention. E la ragione è che la mente conscia pensa, quindi quando pensa non può porre attenzione alla realtà. And science has revealed that 95% of the day the conscious mind is thinking. E la scienza prova che il 95% del tempo la nostra mente conscia pensa. And when the conscious mind is busy thinking it's not paying attention, and therefore we default to the subconscious program. Quando quindi la nostra mente conscia per il 90% pensa, la nostra attenzione è gestita di default dalla mente subconscia. That the reason we are programmed is that 
before you can become conscious, you have to have something to be conscious of. So we need programs first, and then conscious develops when we're around seven. Um, il motivo per cui noi siamo programmi è che eh, prima di essere consci dobbiamo avere qualcosa di cui essere consci. The first seven years of our life, from the last, what they call trimester of pregnancy, to the first seven years, our brain is operating uh, in theta, EEG, which is hypnosis. Allora, nei primi eh, sette anni della nostra vita e ancora prima, quindi durante eh, la gestazione, ehm, di fatto il, il nostro, eh, la nostra mente è in ipnosi, in un regime che si chiama EGG. So, during the first seven years, a child learns how to become a member of a family and a community by observing other people. Nei primi sette anni della sua vita un bambino impara come essere membro di una famiglia e di una comunità più estesa eh, semplicemente osservando. And so the behavior that we are programmed with is our parents' behavior, our community's behavior, uh, and that happens before we have consciousness. Quindi noi osserviamo il comportamento della nostra famiglia, il comportamento del mondo esterno, prima ancora di esserne consci. So the conscious mind is connected to your spirituality and who you are as a unique individual. The subconscious mind is like a, a recorder that just records programs. Quindi la mente conscia fa parte ed è collegata alla nostra spiritualità e, e al nostro spirito, mentre la mente subconscia è di fatto un registratore. And that uh, the conscious mind's character is creativity. So the conscious mind has your wishes and your desires and what you want from your life. That's creativity. La mente conscia è la nostra parte creativa, la parte che eh, esprime i nostri desideri, i nostri sogni. È tutto custodito nella mente conscia. And the subconscious mind is just programs, push the button, play the program forever. E la mente subconscia invece è il registratore. Premiamo un pulsante e si attiva un programma. This is how a child can learn a thousand facts to become a functional member of a family and a community. First hypnosis. Questa è la modalità in cui un bambino impara ad usare i programmi ad essere membro di una società. During our adult life, we five uh, percent of the time we are running the show with wishes and desires, but 95% of the time we're thinking, so the program has come from the subconscious. Uh, ripete nuovamente che il 95% delle volte la nostra mente pensa e quindi inneschiamo automaticamente i programmi. The most important fact is when you are playing the automatic program, you don't see it because it's because your mind is busy, that's why you play the program, so you don't see the behavior from your subconscious program. E la cosa importante e fondamentale è che quando eh, i programmi sono attivi, la nostra mente non se ne rende conto perché sta pensando, è occupata a pensare. Uh, so I tell a story in the lecture that um, uh, I'm sure all of you had a friend that you were very close with when you grew up and you knew your friend's behavior. Adesso racconta una storia, dice che ciascuno di voi avrà sicuramente un amico con il quale ha una relazione molto stretta, un amico di famiglia. And you also knew your French parent. E conoscete anche sicuramente i genitori di questo vostro amico. Then one day you see your friend has the same behavior as the parent. E eh, avrete certamente anche visto che il vostro amico ha gli stessi atteggiamenti della famiglia, di uno dei, dei genitori. So you volunteer to say this. Hey Bill, you're just like your father. <laughs> e quindi <laughs> concludete con Hey Bill, sei come tuo padre. And then Bill goes, you, you know, crazy, no, I'm not like my father. E Bill reagisce, no, assolutamente, non sono come mio padre. This is a very profound story. 
È una storia molto profonda. Because everyone else can see Bill behaves like his father. Only Bill doesn't see it. Perché tutti vedono che Bill si atteggia come il padre. L'unico a non vederlo è Bill. And e we are all built. <laughs> Noi siamo tutti dei Bill. So all of us play 95% of the day programs from the subconscious and we don't see it. Okay? Psychologists tell us 70% of these programs are negative, disempowering, and sabotaging. I, i, I psicologi sostengono che il 70% dei programmi che usiamo eh, siano eh, negativi, eh, boicottino di fatto la nostra vita e siano scoraggianti e mh, riducano la nostra forza, il nostro potere sulla nostra vita. Ok, so we sabotage ourselves 95% of the day. No, il 95% del tempo nella nostra vita. And we're the only ones that don't see it. E siamo gli unici a non rendercene conto, a non vedere. So when things don't work out the way we want, we don't, we didn't know we were the ones that caused the problem. Quindi quando vediamo che le cose non vanno bene, non ci rendiamo conto che siamo noi a essere nella causa. Okay. The biggest problem about love is the following. Il problema più grande rispetto all'amore è il seguente. Parents treat their children like uh, 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 athletes, like a coach and athletes. Parents are like coaches, the kids are like athletes. I genitori trattano i figli uh, come il coach tratta gli atleti. And so when a player isn't doing well, the coach says, not good enough, you can do better, you don't deserve this. Quindi quando gli atleti giocano, il coach è subito pronto a dire no, devi fare meglio, non hai fatto bene, puoi fare di più. The parent is just trying to encourage the child to do better. I genitori sono sempre pronti a incoraggiare e a stimolare il figlio a fare meglio. And here's the problem. E qui è il problema. The child is not conscious, so the child doesn't understand uh, that it's only, you know, that the parent is only yelling about this moment. The, the child records what the parent says. I'm not good enough, I do not deserve, I'm not smart enough, those kind of programs. Il problema è che nel momento in cui il genitore dice al figlio no, puoi fare di più, non hai fatto bene, il bambino, sempre per quello che diceva Cruz prima, eh, non è consapevole di quello che sta facendo, ma ascolta, osserva l'atteggiamento del padre che gli dice non stai facendo bene, puoi fare meglio. Quindi lui registra come un registratore questa osservazione negativa. So the, the child just records the programs not good enough, not smart enough, not lovable. Quindi il bambino registra questi programmi non amabile, non sufficientemente idoneo, non buono, tutti i programmi negativi. Okay. Now, this is an important sentence, so it needs to be clear, ok? The function of the mind is to take the program and create reality from the program. Does that make sense? Okay. <laughs> All right. you, you want to say that or should I go on? No, I will say that. You can say that. La funzione della mente è quella di creare programmi e agire secondo questi programmi. So if you have a program not good enough, the 95% of the day you will not see the behavior will create a behavior that matches not good enough or not deserving or not loving. Quindi se ci muoviamo secondo programmi negativi entreremo sempre in collisione con situazioni negative, non sufficientemente buono, non sufficientemente idoneo. And this is the biggest problem for relationships. E questo è il più grosso problema nelle relazioni. Because 95% of the day we, we are saying to ourselves we're not good enough. Perché durante la giornata il 95% delle volte diciamo a noi stessi non siamo abbastanza buoni, non siamo abbastanza bravi, non siamo abbastanza idonei. So if the mind is going to create a program based on that belief then unconsciously you will create behavior that will sabotage relationships. 
Quindi se noi continuiamo a basarci su questo programma, inconsciamente continueremo a assumere atteggiamenti conformi a questo programma, quindi non abbastanza buoni. Ok, now in the movie The Matrix they say if you take a blue pill and you go back into the program and your life is the same as always. And if you take the red pill, you get out of the program. Ok, nel film Matrix eh, c'è questa doppia scelta, o assumi la pillola eh, blu e eh, rientri nella tua vita, nei tuoi programmi, oppure assumi la pillola rossa e ne esci. And science has found an amazing fact about when we fall in love. E la scienza ha, ha scoperto una cosa curiosa eh, di quando ci innamoriamo. When we first fall in love, we stay in the conscious mind, we stay mindful, and we don't default to the program. Quando noi siamo innamorati, stiamo nel conscio, quindi siamo svegli e non siamo nel programma. So when you are creating from the conscious mind, you're creating wishes and desires. And if two people come together and are creating wishes and desires, they create heaven on earth, the honeymoon. Quindi quando due persone si innamorano e sono consce, sono nel loro spazio di desiderio e di sogno. Quindi creano il paradiso in terra, quello che chiamiamo in alimiele, honeymoon. So, the, so when you're in love, you are operating from your conscious mind, not from your subconscious mind. Quindi quando siamo innamorati, noi viviamo seguendo la mente conscia e non seguendo la mente inconscia. So both people are behaving uh, in their best behavior for wishes and desires, so they're both doing that at the same time in our name. Quindi entrambi gli innamorati assumono un atteggiamento uh, prospero, gioioso, ricco, uh, amabile, proprio perché stanno uh, comportandosi secondo i propri desideri, non secondo un programma. So you can see the difference is when we stop playing the program, Life is heaven on earth. Quindi quando capiamo subito la differenza tra quando eh, viviamo secondo i programmi e quando invece non viviamo secondo i programmi e invece di conseguenza siamo in un paradiso in terra. And this part is the honeymoon. As long as we stay in the conscious mind, we stay in the honeymoon. E quindi fin quando riusciamo a vivere nella, nella nostra mente conscia e a seguire la nostra mente conscia, quindi i nostri desideri, i nostri sogni, allora siamo nell'effetto di una di miele. But even if you're in the honeymoon, life gets busy at some point. Ma anche quando viviamo nel nostro paradiso in terra, talvolta la vita diventa complicata, difficile, siamo in corsa. 